হ্যালো एवरीवन সবাইকে কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা সুয়ে ফ্রেম এবং নন সুয়ে ফ্রেম সম্পর্কে পড়েছিলাম আজকে আমরা ফ্রেমের একটা প্রবলেম করব আমাদেরকে কোশ্চেনে বলা হয়েছে এই ফ্রেমের জন্য সুয়ে ইকুয়েশন ডেভেলপ করতে বলা হয়েছে এক নম্বর এবং দুই নম্বরে আমাকে আরো বলা হয়েছে যে এই ফ্রেমের যে লেফট কলাম AB অর্থাৎ AB যে কলামটা আছে এই কলামের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আমাকে আঁকতে বলা হয়েছে তো আমাকে দেখতে পাচ্ছি কোশ্চেনেই বলে দিয়েছে সুয়ে ইকুয়েশন বের করতে তার মানে ফ্রেমটা যে সুয়ে সেটা আমাকে কোশ্চেনেই বলা আছে এই জিনিসটা আমাকে কোশ্চেনে বলা নাও থাকতে পারতো এটা আমি কিভাবে বুঝবো যে এই ফ্রেমটা যদি বলা না থাকে তখন আমাকে বুঝে নিতে হবে তো আমি যেটা দেখছি যে ফ্রেমের দুইটা লেগই সেম তার মানে ফ্রেমটা সিমেট্রিক্যাল এবং এখানে যে পয়েন্ট লোড নাইনটি কিলো নিউটনের সেটাও আসলে মাঝখানে কাজ করতেছে আমি যদি এখানের এই ইউডিএলটা মুছে দেই আমি যদি শুধুমাত্র এতটুকু চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আসলে ফ্রেমটা নন সোয়ে ফ্রেম আমরা যদি গত ভিডিও টিউটোরিয়ালের টিউটোরিয়ালটা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কারণ যেহেতু আমাদের লেগ দুইটা সেম এবং লোডটাও মাঝখানে কাজ করতেছে শুধুমাত্র যদি এই ইউডিএলটা আসে অর্থাৎ বাম পাশে যে এবি সাপোর্টে এবি যে লেন্থের যে এবি কলামে যে আমাদের ইউডিএলটা কাজ করতেছে দশ কিলো নিউটন পার মিটার এটার কারণেই এই ফ্রেমটা আসলে নন সোয়ে হচ্ছে না এই ফ্রেমটা সুয়ে হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে এই লোডের কারণে আমার ফ্রেমটা ল্যাটারালি ডিসপ্লেস ডিসপ্লেসড হচ্ছে তো গেল এটা আমরা বুঝলাম যে এটা আসলে সুয়ে ফ্রেম আমাকে ফার্স্টে একটু লিখতে হবে যে দ্য ফ্রেম ইজ সিমেট্রিক্যাল বাট লোডিং ইজ অ্যাসিমেট্রিক্যাল শুধুমাত্র দশ কিলো নিউটন পার মিটারের জন্যই লোডিংটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল হয়ে গেছে হেন্স দেয়ার ইজ এ সোয়ে অ্যাজিমিং সুয়ে টুয়ার্ডস রাইট এইখানে একটা ব্যাপার বলে রাখি যে আমি ধরে নিলাম সুয়েটা ডান দিকে হচ্ছে এই লোডের কারণে এ বি অর্থাৎ আমি ধরলাম এ বি ডান দিকে সরে গেল এবং সি ডি বা ডি সি এই বারটাও মেম্বারটাও ডান দিকে সরে গেল এখন আসলে লোডটা আমি বাম দিক থেকে এভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে এভাবে অ্যাপ্লাই করতেছি তার কারণে সে ডানে সরে যাচ্ছে ব্যাপারটা এরকম না আমরা ধরে নিব ডান সাইডে আমাদের সবসময় সুয়েটা হবে ডান সাইডে এটা লোড যদি এদিকেও থাকে আর লোড যদি এদিকেও থাকে যেদিকেই থাকুক না কেন আমি সবসময় ধরে নিব যে আমার ডান দিকে আমার সুয়েটা হবে তো এটা আসলে কারণটা কি আমি ডান দিকে ধরলে যে সুবিধাটা হবে আমরা সবসময় বলেছিলাম যে ডিফ্লেকশনের উল্টা দিকে ডিফ্লেকশন যেই দিকে হয় তার উল্টা দিকে মোমেন্টটা আমরা চিন্তা করব এবং সেই মোমেন্টটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হলে সেটা হচ্ছে প্লাস ডেল্টার ভ্যালু সেটার জন্য প্লাস এবং সেই ভ্যালুটা যদি ক্লক ওয়াইজ হয় আমাদের মোমেন্টটা যদি ক্লক ওয়াইজ হয় তাহলে আসা হচ্ছে মাইনাস আমি ডান দিকে ধরছি শুধুমাত্র প্লাস সাইনটাকে মিলানোর জন্য যাতে আমার ইকুয়েশনে একটু ঝামেলা কম হয় আমি ডান দিকে ধরলাম আসলে জিনিসটাকে সহজ করার জন্য প্লাস করার জন্য আমি যদি একটু চিন্তা করি এবি ফ্রেম এবি যে মেম্বারটা সেটা যদি ডানে এদিকে চলে যায় ডিফ্লেকশন হয়েছে ডানে তার মানে আমার মোমেন্ট আসবে তার উল্টার দিকে অর্থাৎ এই বরাবর এই বরাবর যদি হয় মোমেন্ট আমার কোন দিকে আছে আমি যদি এদিক থেকে দেখি তাহলে আসলে জিনিসটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লক হয় তার মানে কিন্তু ডেল্টার ভ্যালু প্লাস তো এটার জন্যই আমি আসলে ডান দিকে ধরে নিছি তো লোডিংয়ের লোডিংটা যদি আমার সিটি বারে এদিকে থাকতো তখন যে আমার সুয়েটা আমি বামে ধরতাম এরকম কিন্তু না আমি সবসময় ডানে ধরব প্লাস রাখার জন্য এবং ফাইনালি আমি যখন ডেল্টার ভ্যালু বের করব ডেল্টার ভ্যালু যদি আমার প্লাস আসে তাহলে বুঝতে হবে যে আমি যে রাইটে ধরছিলাম আসলেই সুয়েটা রাইট সাইডে হয়েছে আর যদি ডেল্টার ভ্যালু আমার মাইনাস আসে তখন বুঝবো যে আসলে রাইটে সুয়েটা হয় নাই আমার সুয়েটা হয়েছে বামে গেল এখন আমাদের কাজের সুবিধার জন্য আমি এখানে আগেই আমি কিছু অ্যানালাইসিস প্রবলেম পাওয়ার আগেই আমরা করে ফেলবো যেমন এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ এবং ডিতে হচ্ছে ফিক্স সাপোর্ট এবং ফিক্স সাপোর্টে কোনো ধরনের রোটেশন হবে না তো আমি আগেই কিছু কাজ কমায় ফেলতে পারি লাইক থিটা একে আমি জিরো বলতে পারি এবং থিটা ডিকে আমি জিরো বলতে পারি প্রবলেম পাওয়ার সাথে সাথে তো সুয়ে ফ্রেম আসলে ফ্রেমের ক্ষেত্রে আমরা স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথড দিয়ে যেভাবে একটা বিমকে আমরা সলভ করেছিলাম অনেকটা সেরকমই হবে বাট সুয়ে ফ্রেমের ক্ষেত্রে যেটা যে এখানে একটা জাস্ট কিছু চেঞ্জ আসবে সেটা হচ্ছে যে সুয়ে ফ্রেমে আমাদের একটা এক্সট্রা ইকুয়েশন সুয়ে ইকুয়েশন বলে একটা ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনটা আজ এই এইখানে আসবে আর বাকি সব কিছুই আগের মতো তো এখন আমরা দেখি আমাদের স্টেপ ওয়ান হচ্ছে ফিক্সড ইন মোমেন্ট আমাদের বের করতে হবে তো ফিক্সড ইন মোমেন্ট তো খুবই ইজি এ বি এই মেম্বারের জন্য ফিক্সড ইন মোমেন্ট বের করব এখন একটা কনফিউশন হয় যে এই এ বিটা হচ্ছে মানে এইগুলোর ক্ষেত্রে বিসির ক্ষেত্রে তো সমস্যা নাই মানে এটা প্লাস হবে না মাইনাস হবে সেটা বোঝা সহজ বাট যদি এরকমভাবে যদি এ বিতে আমি দেখতে চাই এ বিতে আমি যদি ফিক্সড ইন মোমেন্ট বের করতে
আর ডান সাপোর্টে ডিরেকশনটা এর এদিকে হবে আচ্ছা এটাকে মুছে দেই পুরো কনফিউশন তৈরি হবে তো বাম সাইডে কি হবে ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এবং এটা কি আমার হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আর বি এরটা হবে হচ্ছে মাইনাস কারণ সে হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ তো আমি সবসময় এটাকে এদিক থেকে দেখবো তো এই জন্য আমার বি এ আসছে মাইনাস এবং এ বি আসছে প্লাস আর বি সি এটা তো আমার উল্টা করে বা ঘোরানোর কিছুই নেই খাতা সোজা রেখেই চিন্তা করব এবং বিতে ফিক্সড ইন মোমেন্টের দিকে একটা হবে এবং এদিকে একটা হবে এবং বি সিটটা হবে হচ্ছে প্লাস আর সি বিটটা হবে হচ্ছে মাইনাস পি এল বাই এইট করে আমি ফিক্সড ইন মোমেন্টটা বের করলাম আগের মতোই আমরা এবার একটা স্টেপ টুতে চলে যাই স্টেপ টুতে আমাকে মেম্বার ইকুয়েশন বের করতে হবে মেম্বার ইকুয়েশনও ঠিক আগের মতোই আমাদের মেম্বার কয়টা কী কী আছে এ বি বি এ বি সি সি বি সি ডি ডি সি অর্থাৎ এই কয়টা মেম্বার ইকুয়েশন আসবে প্রবলেম যেটা এখানে একটা নতুন একটা ব্যাপার এখানে ডেলটা আসবে কারণ আমাদের ফ্রেমটা সুয়ে ফ্রেম সুয়ে ফ্রেম হলে অবশ্যই ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হবে এখন ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হবে এখন আমরা যদি মেম্বার ইকুয়েশনের দিকে তাকাই এফিএম এ বি যখন আমি এ বি বলতেছি তখন আমার ইকুয়েশন কি এফিএম এ বি প্লাস টু ইআই বাই এল টু থ্রিটা এ থ্রিটা বি থ্রি ডেল বাই এল আমি সুন্দর মতো এখানে ভ্যালু বসাইলাম একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আমাদের আয়ের ভ্যালু কিন্তু এ বির ক্ষেত্রে একটা বি সির ক্ষেত্রে একটা সি ডি আর এ বিটা সেম তো এ বির ক্ষেত্রে আই এই জন্য আই বসাইছি ই আর ভ্যালু আমাকে দিয়ে দেয় নাই আমি ওটাকে রেখে দিব অসুবিধা নাই থিটা এ আমার জিরো এখানে আগে বের করা আছে থিটা বি আমি জানি না আমি বের করব প্লাস ডেল্টা থ্রি ডেল্টা বাই ফোর এখন আমি বলেছিলাম আমি যেহেতু রাইট সাইডে ধরছি তো আমার প্লাস আসবে তো আমার আগের মতো করে এখানে এই রাইট সাইডটা ধরার সুবিধাই হচ্ছে এটা আগে যেরকম আমরা বিমের সেটেলমেন্টের প্রবলেমের ক্ষেত্রে চিন্তা করছিলাম যে আমার বিম বিমটা যদি বিমটা কোন দিকে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে তারপরে তার উল্টা দিকে মোমেন্ট চিন্তা করে আমার প্লাস মাইনাস করতে হয়েছে কিন্তু এখানে এই ঝামেলাটা নাই চোখ বন্ধ করে প্লাস বসাই দিব কারণ আমি এটাকে রাইটে ধরছি এই জন্যই আমি আসলে এটাকে রাইটে ধরছি তো এ বি পাবো একইভাবে আমি বি এ বের করব বি সি বের করব সি বি বের করব সি ডি ডি সি একটা যে ঝামেলা সেটা হচ্ছে আমাদের আমরা যদি একটু খেয়াল করি মেম্বার ইকুয়েশন বি সি এবং সি বি অর্থাৎ বি সি এবং সি বি এই মেম্বার ইকুয়েশনে আমরা কিন্তু ডেল্টার ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি না আমরা যদি একটু ভালো করে তাকাই এম বি সির ইকুয়েশনে টু থিটা বি প্লাস থিটা সি বাট আমি কিন্তু এ বির ক্ষেত্রে ডেল্টাকে আনছিলাম এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে আমি তো আগেই বলছি যে ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে শুধুমাত্র এই লোডটার কারণে এখন এই লোডের কারণে এ বি যে মেম্বারটা আছে সেটা আসলে ডান দিকে সরে গেছে এখন এ বি মেম্বারের সাপেক্ষে যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়েছে লম্ব বরাবর কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়েছে আর সিডি সিডি এর ক্ষেত্রেও লম্ব বরাবর ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে ডেল ডেল্টার যে ভ্যালুটা সেটা লম্ব বরাবর হয়েছে এদিকে একটু সরে গেছে এটা এদিকে একটু সরে গেছে এই ডেল্টাটা অর্থাৎ এ বি বা বি এ সিডি বা ডিসি এই ক্ষেত্রে আমার ডেল্টার ভ্যালু আসবে কারণ এই ক্ষেত্রে যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে সেটা এই মেম্বারের সাপেক্ষে সেটা সেটা হচ্ছে এই মেম্বারের সাপেক্ষে লম্ব লম্ব বরাবর আছে এই জন্য কিন্তু বিসি বা সিবির ক্ষেত্রে আমি ডেল্টাটা আনি নাই এই কারণেই যে বিসিতে যদি ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয় সেটা তো বিসি যে মেম্বারটা আছে এই অ্যাক্সিস বরাবরই সরছে সেই ক্ষেত্রে তো ডেল্টার ভ্যালু আসবে না তো ডেল্টার ক্ষেত্রে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে কোন ক্ষেত্রে আমি ডেল্টা নিব অর্থাৎ পারপেন্ডিকুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হইতে হবে কোনো একটা মেম্বারের সাপেক্ষে তাহলে আমি সেক্ষেত্রে ডেল্টা আনবো এই জন্য আমি বিসি এবং সিবির ক্ষেত্রে আমি ডেল্টা আনি নাই তো এটা আসলে বোঝানোর কিছুই নাই এখানে এটাই বোঝার ব্যাপার তো এগুলো আপনার ইকুয়েশন বের করে ছয়টা ইকুয়েশন আমার চলে আসলো স্টেপ থ্রি আগের মধ্যে সব কিছু জয়েন্ট ইকুয়েশন জয়েন্ট ইকুয়েশনে কিন্তু আমি সামেশন অফ এম এ এখানে আমরা জয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি এ বি সি ডি আমি সামেশন অফ এম এ ইকোস টু কি জিরো বলতে পারবো ডেফিনেটলি না কারণ এতে হচ্ছে ফিক্স সাপোর্ট আমি সামেশন অফ এম ডি কেও কিন্তু জিরো বলতে পারবো না কারণ এখানে ফিক্স সাপোর্ট আমার কাজটা আরও ছোটো হয়ে গেল আমি সামেশন অফ এম বি ইকোস টু জিরো বলতে পারবো এবং আমি সামেশন অফ এম সি ইকোস টু জিরো বলতে পারবো আমি সামেশন অফ এম বি ইকোস টু জিরো বললাম এখন বিতে কি কি মেম্বার আছে বি সি এবং হচ্ছে বিএ আমি বি সি এবং বিএ বললাম এ বি বিএ বা বি সি এখন বি আর বি সির ভ্যালু আমি স্টেপ টুতে বের করে আসছি মানে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটাকে বসে আমি ইকোয়াস টু জিরো লিখছি ইকুয়েশন সেভেন আমি পেলাম আমার আরেকটা জয়েন্ট বাকি আছে সেটা হচ্ছে সি নাম্বার জয়েন্টটা আমি যদি সি জয়েন্ট নেই সামেশন অফ এম সি ইকোয়াস টু জিরো তাহলে কী কী মেম্বার আসবে এম সি বি আর হচ্ছে সি ডি আমি যদি এখানে লিখি সি বি সি ডি এবং আমি একইভাবে দুই নাম্বার স্টেপে আমি সি বি আর সি ডির ইকুয়েশন পাইছি সেটাকে বসে ইকোয়াস টু জিরো
আর এদিকে একটা ডেল্টা তিনটা আননোন অথচ আমার ইকুয়েশন আমি দুইটা পাইছি আমি কিন্তু আর ইকুয়েশন পাচ্ছি না কারণ এতেও মোমেন্ট জিরো বলতে পারছি না ডিতেও জিরো বলতে পারছি না তাহলে আমার তিনটা আননোন দুইটা ইকুয়েশন এটাকে তো কখনো সলভ করা যাবে না আমি তো ভ্যালু পাবো না এখন আমার কি আর একটা ইকুয়েশন দরকার আমি যদি কোনোভাবে আর একটা ইকুয়েশন নিয়ে আসতে পারি ইন টার্মস অফ এগুলা তাহলেই তো আমি তিনটাকে সলভ করে থিটা বি থিটা সি আর ডেল্টার ভ্যালু নিয়ে আসতে পারি এখন এই কাজটা করার এইটাই হচ্ছে আমাদের এখানে নতুন একটা ব্যাপার যেখানে একটা ইকুয়েশন আসতেছে সেটা হচ্ছে সুয়ে ইকুয়েশন এই সুয়ে ইকুয়েশনটা আমাকে ডেভেলপ করতে হবে এই সুয়ে ইকুয়েশন যদি আমি ডেভেলপ করতে পারি তাহলে আসলে আমার এই প্রবলেমটা সলভ করা শেষ কথা হচ্ছে সুয়ে ইকুয়েশন কীভাবে ডেভেলপ করব আমি এখানে লেফট কলামকে আলাদা করে কেটে দেখাইছি রাইট কলামকে আলাদা করে কেটে দেখাইছি লেফট কলামে আমরা একটা ইউডিএল দেখছিলাম সেই ইউডিএলটাকে আমি এখানে লিখেছি এ বি বললাম ধরলাম লেফট কলামটা এদিকে আসলো ডিফ্লেক্টের শেপটা এরকম আঁকলাম আবার সি ডি কলাম এটা এদিকে গেল ডিফ্লেক্টের শেপটা এভাবে আঁকলাম এ বি এই মেম্বারের যে এন মোমেন্ট সেগুলোকে আমি এখানে শো করছি ছবিতে আবার একইভাবে ডিসিতে এন মোমেন্টগুলো এম ডিসি আর এম সি ডিকে আমি শো করলাম ছবিতে আমি এখন আমার যে কাজ আমি এটা রিয়াকশন ধরলাম যেহেতু লোডিংটা এই দিকে আমি রিয়াকশন ধরলাম এই দিকে এইচ ওয়ান এবং এইচ টু অর্থাৎ এই লোডিং এবং এই মোমেন্টের জন্য এই শুধু লেফট সাপোর্টে রিয়াকশন আসতেছে এইচ ওয়ান শুধু রাইট সাপোর্টে রিয়াকশন আসতেছে এইচ টু এখন আমাদের সুয়ে ইকুয়েশন হলো মাইনা অর্থাৎ সামেশন অফ আমি যদি এফেক্টস করি এটা মাইনাস এইচ ওয়ান মাইনাস এইচ টু মাইনাস হচ্ছে আমি বাম সাইডে যেহেতু মাইনাস বললাম প্লাস সামেশন অফ পি সামেশন অফ পি হচ্ছে সামেশন অফ অল ল্যাটারাল ফোর্সেস ইন দ্য গিভেন ফ্রেম অর্থাৎ আমাদের যে ফ্রেম এই ফ্রেম ফ্রেমে যে গি মানে ল্যাটারাল যত ফোর্স আছে সেগুলো সামেশন আমার এই ফ্রেমে ল্যাটারাল ফোর্স কি দশ নাইনটি টু তো আমার ল্যাটারাল ফোর্স না অর্থাৎ হরিজেন্টাল ফোর্স আমার একটাই টেন কিলো নিউটন পার মিটার এখন সেটাকে তো আমি টেন কিলো নিউটন পার মিটারে লিখি না সেটাকে পয়েন্ট লোডে কনভার্ট করতে হবে টেন ইন্টু ফোর করলে আমরা পয়েন্ট লোডে কনভার্ট করে ফেলতে পারি তো আমার সো এই কোয়েশন দাঁড়াইলো আমি সাইড টাইড চেঞ্জ করে লিখলাম এইচ ওয়ান প্লাস এইচ টু ইকোয়াস টু সামেশন অফ পি সমস্যা যেটা এখন আমার এইচ ওয়ান আর এইচ টুর ভ্যালু অর্থাৎ এই রিয়াকশন তো আমি জানি না আমি যদি এই রিয়াকশন জেনে এই ইকুয়েশনে বসাই দিই সামেশন অফ পি যে চল্লিশ এটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যে ল্যাটারাল ফোর্সের সামেশন এই যে টেন ইন্টু ফোর করলে আসা হচ্ছে চল্লিশ এখন আমি এইচ ওয়ান আর এইচ টুর ভ্যালু যদি জানি কোনোভাবে তাহলে এখানে আমি একটা সুয়ের ইকুয়েশন কমপ্লিট ইকুয়েশন পাচ্ছি সেটা আমি এখন বের করব কিভাবে বের করব আমি যদি লেফট কলামকে এই যে ফ্রম ফ্রি বডি অফ দ্য লেফট কলাম আমি লেফট কলামকে যদি কেটে আলাদাভাবে চিন্তা করি এবং আমি যদি বিতে মোমেন্ট নেই তাহলে আসলে এই ঘটনা এই ইকুয়েশনটা আসে যে এইচ ওয়ান মোমেন্ট দেয় এইচ ওয়ান ইন্টু ফোর এই দশ এটা অনেকে বাদ দিয়ে দেয় এটা এটাকে বাদ দেওয়া যাবে না লেফট কলামে এটা আসবে টেন ইন্টু ফোর ইন্টু ফোর বাই টু কারণ অর্ধেকে কাজ করে মোমেন্টটা তো এম বি আর এম এ বি আমি ক্লকওয়াইজকে পজিটিভ বলছি তো আমার এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সবগুলো তো মাইনাস হবে ইকোয়াস টু জিরো এইচ ওয়ানের কিন্তু আমি সাইড চেঞ্জ করে এরকম একটা জিনিস দাঁড়া করাতে পারি একইভাবে আমি যদি রাইট কলামকে চিন্তা করে সিতে মোমেন্ট নেই তাহলে কিন্তু আমি এইচ টুয়ের একটা ইকুয়েশন দাঁড়া করাতে পারি এখন এইচ ওয়ান আর এইচ টুর ইকুয়েশন আমি যদি নয় নাম্বার ইকুয়েশনে বসাই দেই তাহলে এরকম একটা ব্যাপার আসে আর এম এ বি এম বি এ এম ডি সি এম সি ডি এগুলো আমরা স্টেপ টুতে বের করে আসছি আমি যদি এই ইকুয়েশনগুলোকে এখানে বসাই আমি একবারে লিখে দিছি অনেক বড় একটা ইকুয়েশন তো এই 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 জিনিসটা আসলে ফাইনালে আসবে এবং এটাই হচ্ছে আমার সুয়ে ইকুয়েশন তো আমাদের যদি বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে না বলতো তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ শেষ সুয়ে ইকুয়েশন ডেভেলপ করতে বলা হয়েছে এটা আমাদের এই পর্যন্তই অ্যান্সার হইতো কিন্তু আমাকে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে বলছে আর বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে বলা মানে আমার এটার এন্ড মোমেন্টগুলো বের করে নিয়ে আসতে হবে মানে আগের মতো বিমের প্রবলেমটা যেভাবে করেছিলাম আচ্ছা এখন আমার আগের মতো এন মোমেন্ট যদি আমি বের করতে চাই তাহলে কি আমার থিটা এ থিটা বি আর ডেল্টার ভ্যালু জানতে হবে না হলে তো আমি ইকুয়েশন দুইয়ে ভ্যালু বসালে পাবো না আমার ইকুয়েশন দুইয়ে আমি ভ্যালু বসাই তো মোমেন্ট বের করব থিটা এ থিটা বি ডেল্টা এগুলো আমি কিছুই জানি না তো আমি এখানে যেটা করলাম যে এখানে আমরা তো স্টেপ থ্রিতে দুইটা ইকুয়েশন পাইছি আমি বলছিলাম আমার আননোন তিনটা আমার আমার যদি আর একটা ইকুয়েশন থাকে তাহলে আমি তিনটাকে সলভ করতে পারি তো এই তিনটা ইকুয়েশনও কিন্তু আমি বের করছি সুয়ে ইকুয়েশনটা আমি যদি এখন এই সাত আট আর দশ নম্বর ইকুয়েশনকে সলভ করি তাহলে আমি থিটা বি থিটা সি এবং ডেল্টার ভ্যালুটা পেয়ে যাব এটা আমি সেই কাজটাই করছি আমরা প্রবলেমের লাস্ট দিকে প্
অর্থাৎ এতে মোমেন্ট যে কিছু একটা মোমেন্ট আসবে সেটা আমরা জানি কারণ এটা ফিক্স সাপোর্ট আসলো বি জয়েন্টে বি সি আর বি এতে মোমেন্ট এর ভ্যালু সমান আসবে বাট বিপরীত চিহ্ন যুক্ত আসবে বি এ বি সি দেখেন মাইনাস আসছে এটা প্লাস আছে তার মানে আমাদের প্রবলেমটা হয়েছে আবার সি জয়েন্টে সি বি সি ডি এটারও মোমেন্টের ভ্যালু সেম আসবে বাট একটা আর একটার বিপরীত সাইন আসবে সেটাই আসছে আর একইভাবে এইচ ওয়ান আর এইচ টু আমি বের করছি যদিও এটা আমার এটা আমার লাগবে এস এফ ডি বা বি এম ডি একটা আমার লাগবে এখন এই এইচ ওয়ান এইচ টু আমি কোথা থেকে পাইলাম আমি যে সুই কোয়েশনটা ডেভেলপ করেছিলাম এখানে এইচ ওয়ানের ভ্যালু আমি যদি এম এ বি এম বি এর ভ্যালু জানি তাহলে আমি এইচ ওয়ান বের করতে পারবো আর এইচ টু আমি যদি এম সি ডি আর এম ডি সি জানি এই কোয়েশন অবশ্যই আমি এইচ টু বের করতে পারবো তো আমি তো এম এ বি বি এ সি ডি ডি সি এগুলো তো আমি জানি এগুলো আমি বস এখানে পাইছি এখানে বসাই দিলে আমি এইচ ওয়ান এবং এইচ টু বের করে নিয়ে আসতে পারবো তো আমার কিন্তু প্রবলেম মানে এখানে এই পর্যন্ত শেষ আমার এখন বলছে যে লেফট সাপোর্টে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে আমি এখানে লেফট সাপোর্টটাকে আলাদা করে কেটে নিছি কেটে নেওয়ার পরে আমি এখানে এইচ ওয়ানের ভ্যালুটা এইচ ওয়ান রিয়াকশন তো আমরা জানি এইচ ওয়ান তো এটাই কাজ করতেছে এতে আমরা এখানে যখন আমরা ফ্রি বোর্ডে আঁকছিলাম এইচ ওয়ান আমার এইচ ওয়ান আসছে আমি এই ভ্যালুটা এখান থেকে পাইছি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান নাইন সামথিং এটা বসালাম এখন এখানে মোমেন্ট বসালাম এই যে আমার এম এ বি এটার ক্ষেত্রে একই কথা আপনি এদিক থেকে দেখবেন এই ফ্রেমের একটা কলাম এটাকে এদিক থেকে দেখব এখন আমি দেখতেছি এম এ বি সে হচ্ছে প্লাস প্লাস মানে আমার এই ডিরেকশনটা হবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ বরাবর আর এম বি এ এটা হচ্ছে আমার মাইনাস তার মানে এটা হবে আমার ক্লক ওয়াইজ আমি এভাবে বসাইলাম এখন এই লোডিং এবং এই মোমেন্টের কারণে আমার এইচ বি অর্থাৎ উপরে একটা রিয়াকশন আসবে কারণ এটা একটা জয়েন্টকে আমরা কাটছি অবশ্যই আমাকে উপরে রিয়াকশনটা জানতে হবে না তো আমি এস এফ ডি আঁকতে পারবো না পার্টিক্যাল ফোর্স আমাকে জানতে হবে তো আমি এটাকে সামেশন অফ এফেক্স করলে আমি এইচ বি পাবো সামেশন অফ এফেক্স করলে টেন ইন্টু ফোর আর এখানে এইচ ওয়ান আসে এটা আশা করি সবাই বুঝছেন এটা এটা এটাই আসে আমরা এটা বের করছি থার্টি এটা আসার পরে আমি এখন এস এফ ডি আঁকার জন্য রেডি এস এফ ডি আঁকার ক্ষেত্রে একটা যেটা ব্যাপার যে মানে অনেকেই চিন্তা করে আমি আমি বাম সাইডকে প্লাস বলবো নাকি ডান সাইডকে মাইনাস বলবো এটা আসলে কোনো ব্যাপারই না আপনি আপনার মতো করে চিন্তা করেন আপনি ডান সাইডকেও প্লাস ধরতে পারেন বাম সাইডকেও মাইনাস ধরতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার কিন্তু যেদিকেই ধরেন ওইভাবে যেন আপনার মানে ক্যালকুলেশনটা হয় মানে প্লাস মাইনাসটা সোজাভাবে দেখাই দিতে হবে যেমন এই ভ্যালুটা ফাইভ এটা আমি প্লাস এটা আমি ডানেও ধরতে পারতাম কিন্তু ডানে ধরলে আমি ডানে প্লাস দিয়ে দিতে হবে এইভাবে আর কি তো আমি যেটা আমি যেভাবে বুঝি সেটা হচ্ছে যদি এরকম একটা রাইট সাইডের কলাম যেহেতু বলছে বা লেফট সাইড যেটাই বলুক না কেন আমি সবসময় এদিক থেকে দেখব আমি খাতাটাকে আমি আমার সিটটাকে ঘুরে এভাবে নিব নেওয়ার পরে আমি জাস্ট সিম্পল আমি বিমের ক্ষেত্রে যেভাবে চিন্তা করতাম এখন দেখেন এটা কিন্তু একটা বিমের মতো হয়ে গেছে আমি যেভাবে চিন্তা করতাম ওইভাবেই হয়ে গেছে এখন বাম পাস উপর দিকে শেয়ার ফোর্স কিন্তু প্লাস আমি শেয়ার ফোর্স এটাকে প্লাস বলছি আমি এদিক থেকে প্লাস বলছি উপর এটাকে প্লাস বলছি নিচে এটাকে মাইনাস বলছি উপরে আমার ভ্যালু আসে ফাইভ আর ডান পাশ নিচে ডান পাশ উপরের দিকে হলে কিন্তু শেয়ার ফোর্স মাইনাস এবং থার্টি ফোর পয়েন্ট এটা সিম্পল আমি আবার এটাকে যোগ করে দিলাম সো আমি নিচে যেহেতু এটা মাইনাস এবং এটা প্লাস একইভাবে আমি যদি মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে চাই সেটা আমি এস এফ ডি আঁকলাম কারণ এস এফ ডি থেকে আমার বিএমডি আঁকতে একটা জিনিস লাগবে সেই জন্য আমি এস এফ ডিটা আঁকলাম এখন বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকার ক্ষেত্রে আমি এই এই কলমটাকে এদিক থেকে দেখবো এদিক থেকে যদি দেখি আমার ডাইরেকশন এদিকে তার মানে এটা যে মাইনাস এটা আপনার সবাই জানেন তো ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট এটাও মাইনাস আবার এটাও নিচের দিকে এটাও মাইনাস আমি মাইনাস দিছি এখানে এই দুটাকে আমি এভাবে যোগ করে দিব বাট এখানে শেয়ার ফোর্স যেহেতু জিরো আমার এখানে বেন্ডিং মোমেন্টের একটা ভ্যালু আসবে সেই ভ্যালুটা নেওয়ার জন্য এই দুটা ভ্যালু আমরা সিমিলার ট্রাইঙ্গেল থেকে বের করছি এটা একটা ত্রিভুজ এটা একটা ত্রিভুজ সিমিলার ট্রাইঙ্গেল করে বের করে আমি এখানে আমার মোমেন্ট হচ্ছে মাইনাস তার সাথে যোগ করব প্লাস এইটুকু এরিয়া হাফ ইন্টু ফাইভ এটা করলে এই জায়গার যে ভ্যালু মোমেন্টের সেটা আসবে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে করে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকবো আমি যখন রাইট সাইডের কলামের ক্ষেত্রে যদি আমাকে আঁকতে বলতো আমি একইভাবে খাতাটাকে ঘুরায় এদিক থেকেই দেখতাম সব সময় সব সময় আমরা এদিক থেকে দেখবো লেফট কলাম রাইট কলাম বলে ওটা অসুবিধা নাই তো এভাবে দেখে আমরা বের করব সো প্রবলেমটা একটু লেন্দি বাট একদম ইজি আর সব আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা ইনশাল্লাহ নন সুয়ে ফ্রেম করবো সেটি দেখার আমন্ত্রণ জানি আজ এখানে শেষ করছি